ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేసింది కాల్ చేస్తే నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేసిన డైలీ మేకప్ వేసుకుంటదమ్మా నాకు తెలియదు ఆ విషయం నేచురల్ బ్యూటీ ఎత్తితే మేకప్ వేసుకోలే ఆంటీ మీ అమ్మాయిని పిల్లని అంటే నేను మీ ఫ్రెండ్ అని రాంది బ్రో నేను వీక్లీ వన్స్ అశోక్ ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇట్లనే అవుతుంది తెలుసా సేమ్ సూపర్ నా నిజంగా అమ్మాయితోనే అట్లా మాట్లాడాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలమ్మా హలో అమ్మాయిలు మేకప్ వేసుకోరు పూసుకుంటారు పూసుకుంటారు మీరు బాగున్నారు సరే గాని ఏంటి నిన్న నైట్ అంతే అన్ని కాల్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎందుకు చేశాను నువ్వు చెప్తాను గాని ముందు నా ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేదో చెప్పు అరే నువ్వు ఈ టైంకి ఫోన్ చేసినావు అంత రాత్రి ఎయిట్ థర్టీకి ఎయిట్ థర్టీ కాల్ చేస్తే మీరు ఫోన్ ఎత్తరా ఎత్తుతారు కదా నేను ఆఫ్టర్ సెవెన్ మా ఇంట్లో ఫోన్ ఎత్తే ఎందుకంటే ఆ టైం ఇస్ ఫర్ మై డాటర్ నేను నా పాపతో ఆడుకుంటుండే మీ పాపతో ఆడుకోవడానికి టైం ఉంది కానీ ఈ పాప ఫోన్ ఎత్తే టైం లేదా నీకు ఆ పాప ఈ పాప ఒకట అది నా పాప ఇది ఎర్రి పప్ప అంత తేడా ఉంది అయినా రవి ఇన్నాళ్ళు నాకు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తావు అనుకున్నాను అబ్బా ఫోన్ కూడా ఎత్తలేదు ఏం కావాలి చెప్పు ఇడ్లీ కావాలా దోశ కావాలా టిఫిన్ సా లంచ్ ఇవన్నీ కాదు నాకు రాత్రి చలేసింది అయితే నాకెందుకు ఫోన్ చేసిన నీకు చలేదా చలేస్తే సెట్ వేసుకుంటే మంట దగ్గర ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకుంటా నాకెందుకు ఫోన్ చేసాడు ఇప్పుడు చలికాలం అరే మీరు అనుకునే చలి ఆకలి కాదు ఆగండి చలేసింది జాకెట్ కోసం అని ఫోన్ చేసాం మీ ఇంటికి ఇందే ఉండే జాకెట్ కోసం అంటే నా జాకెట్ వేసుకున్నాం ఏంటి ఎలా సరిపోద్ది కప్పు కూడా ఏదైతే ఉంది కప్పు కూడా అందుకని నీకు ఆయన లేదు కానీ ఆ డైరెక్టర్ లేడు గానీ ఆ బక్క పిసోడ్ లేడు గానీ నేను నాకు ఫోన్ చేసిన జాకెట్ కోసం మీ ఇంటి మీద నుంచి వెళ్తుంటే నీకు ఫోన్ చేయకు ఎవరికి ఫోన్ చేస్తా ఇప్పుడు ఎవరు జాకెట్ ఇది నాదే ఇంకా ఏం చేస్తాం అప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ కోటీలో కొనుక్కోండి మరి అన్ని పెట్టుకుని నాకు ఫోన్ చేస్తే పోయి ఫోర్ ఎయిట్ కాల్ చేస్తాను సలి పెడతాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఈరోజు మీ లైఫ్ లో మీ హ్యాపీ మూమెంట్స్ గురించి హ్యాపీ డేస్ వచ్చారు కాబట్టి నా లైఫ్ లో హ్యాపీ మూమెంట్ చెప్తాను ఎవడు అడగలేదు దోవలు కుట్టేటప్పుడు ఓడమే స్ప్రే పక్కనే దొరికింది అనుకో అప్పుడు హ్యాపీ మూమెంట్ నాకు గోకు అక్కర్లేదు ఇంకా అలాగే ఉంటది హ్యాపీగా ఎక్కడ చిన్న దురదేశ గానీ ఇలా రుద్దుకోవచ్చు అందమైన అమ్మాయిలు అందరు ఎదువరకే పడతారని ఒక సామె తిన్నా సామెత కాదు నిజంగానే మా మా ఆవిడ పడలే ఎదవలకే పడతారు మా ఫ్రెండ్స్ అన్న నాకన్నా హ్యాండ్సమ్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక అమ్మాయి ట్రై చేస్తే అమ్మాయి వచ్చి నాకు ప్రపోజ్ చేసింది ఇదే నా లైఫ్ లో హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఇంటెల్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెల్లోస్ ఏం చేస్తారంటే ప్లాన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ లైఫ్ ప్లానింగ్ ఉండవు ఏదున్నా స్వచ్ఛం ఉండవు అంతే కూర్చోనా హాయ్ అన్న హాయ్ అక్క హ్యాపీ డేస్ లో చీర కట్టుకున్న అందమైన అమ్మాయి వచ్చింది వా వెరీ నైస్ ఏంటి స్పెషల్ వాళ్ళ హ్యాపీ బర్త్డేనా హ్యాపీ బర్త్డే నా బర్త్డే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు మరి ఎందుకు చీర వై స్పెషల్ సింప్లీ సింప్లీ అంతే ఓ అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయింది కాబట్టి చీర కట్టుకోని మ్యారేజ్ అయిపోయిందా యా యు లుక్ లైక్ అ సెవెంత్ క్లాస్ గర్ల్ తెలుసా యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ యంగ్ నా లవ్ లవ్ మ్యారేజా యా అందుకే అందుకే నా లైఫ్ లో హ్యాపీ మూమెంట్ నేను కెఫే లో ఒక అబ్బాయిని కలిసాను కెఫే లో ఒక అబ్బాయిని కలిసావు ఆ అబ్జర్వ్ చేశాను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అబ్జర్వ్ చేశాను ఓకే అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఇతను నాకు సెట్ అవుతాడా లేదా అని చెప్పేసి చూసా నా లైఫ్ లో ఇతను కరెక్ట్ పర్సన్ ఆ కాదా అని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఒక మూమెంట్ వచ్చింది వెళ్ళి ఆ అబ్బాయికి నేను ప్రపోజ్ చేశా 
ప్రపోజ్ చేశాక వెంటనే అతను యాక్సెప్ట్ చేశాడు దాని తర్వాత పేరెంట్స్ కి అందరికి తెలిసింది ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో అని టెన్షన్ ఫైనల్ గా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు టూ ఫ్యామిలీస్ యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం మ్యారేజ్ అయి టూ వీక్స్ ఆమెలీ <laughs> సో అలా అని చెప్పి మనం ఒక గుడ్ ఫ్యామిలీ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అని చెప్పినట్టు ఇంకొకటి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా నా స్టడీస్ కి యాక్సెప్ట్ చేసి కాలేజ్ కి కూడా పంపిస్తాను డైరెక్ట్ పెళ్లి బట్టల్లో వచ్చారు ఎంత చక్కగా ఉన్నారా నా ఏ డిష్ తాకదు మీకు వెరీ నైస్ వెరీ సాలే ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు చూస్తే అక్కడ ఉన్న మా బ్రదర్ ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళు పిల్ల కాయలు కాబట్టి అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం పల్లె అయితే మేమేంది చేస్తాం మా పిల్ల కాయలు చదువుకుంటున్నాం మనం పొట్టి పొట్టి చేసుకున్నాం ఇదే నాకున్న పొడువు డ్రెస్ ఇంతకన్నా పొట్టి ఉన్నాయి నాకు మా పిల్ల కాయలు అందుకేనా నిన్ను గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుంటారు ఈ పిల్లకాయకి గజ్జు ఉండాలి సో గోకోడానికి కొంచెం వీలుగా ఉంటది చూడలేదని ఓ పులిపెక్కి పోతాడు నేను పులిపెక్కి పోతానంట హాట్ అబ్బాయిలు చూస్తున్నాడు ఈమె పులిపెక్కి పోతాడు అబ్బాయిలు చూస్తున్నారు అబ్బాయిలు చూస్తున్నారని ఒకటి ఉంది కొట్టిస్తుంటాడు ఎవడాడు చూసి కొట్టిస్తుంటాడు తిట్టిస్తుంటాడు ఒక ఆప్షన్ ఉంది మీ నాయన తొందు కొట్టించి ఆయన్ని మా నాయన కూడా వాడికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు ఊరిని అందరు ఆయనకే సపోర్ట్ ఇస్తా నీకు వాడు పైన అప్పులు ఇచ్చేది అందుకే నేను ఒక రోజు స్కూల్ నుంచి రాగానే బానకిలో సిగరెట్ స్మెల్ వచ్చింది అమ్మా ఆ స్మెల్ చూడంగా నా గుండె గులిక్కం అయిపోయింది స్మెల్ చూసావా పీల్చావా పీల్చిన నాకు కూడా ఎక్కినాది నాకు కూడా ఎక్కినాది ఎప్పుడు బాత్రూమ్ స్మెల్ నుంచి వస్తూనే ఉంటది అప్పుడు అనుకున్నాను ఏదో జరుగుతుంది అని అనుకున్నాను బాత్రూమ్ వీడి దేనికో పోతున్నా అని చెప్పి ఏదో చేస్తున్నాడు నచ్చలే అందుకని ఆ పిల్లకాయని ఎట్టను కొట్టాలని నేను రోజు అనుకుంటూనే ఉంటా ఏం చేసా ఒక రోజు ఉండి చాటిన చూసా తక్కు లఘు ఎత్తుకుంటా పోయి మా అమ్మకు మా నాయన చెప్పినా చెప్తే మా నాయన వచ్చి నమ్మలే డైరెక్ట్ గా ఒక రోజు పట్టించిన కొట్టిన చూడు అక్కడ సినిమా లాగా బాగా ఇచ్చిందా మీ నాయన కొట్టినాడు ఇంకా చీప్ కట్ట తీసుకోరు అమ్మతో అమ్మ ఇంకేంలే కాలుస్తున్నాడా లేదా ఇంకా అప్పటి నుంచి లేదు లేదా లేదు బయట కాలుస్తున్నాడు ఏమో ఇంట్లో కాల్చే బయట వేరే బాత్రూమ్ వెళ్ళి సులభ కాంప్లెక్స్ వెళ్ళి కూర్చుంది కానీ నేనైతే ఒకటి మీతో మీ దగ్గర షేర్ చేసుకోవాలను చెప్పు చెప్పు నాకు రీసెంట్ గా లాక్డౌన్ టైమ్ లో యాక్సిడెంట్ అయింది ఓకే బైక్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఆ టైమ్ లో మా మమ్మీ వాళ్ళు విలేజ్ కి వెళ్ళి అక్కడ బ్లాక్ అయిపోయారు రాలేకపోయారు ఓకే తను ఆ టైమ్ లో నాకు మంచిగా సేవ చేసింది 
చెప్పాలంటే సెకండ్ మామ్ సో అలాంటి చెల్లెకి మా హ్యాపీ డేస్ లో దగ్గరకు వచ్చి ఒక హక్ ఇవ్వాలి కదా రాలి రా మరి ఫ్రెండ్ తో కూడా ఇంత ఓపెన్ గా ఉండను మై బ్రదర్ చాలా ఓపెన్ గా ఉంటాను నేను ఇట్లా చిన్న విషయం కూడా నేను స్టమక్ పెయిన్ కాంచి ప్రతి ఒక్కరిని తిని షేర్ చేసుకుంటాను అందరు ఇట్లా అంటారు ఏం ఎందుకు ఇట్లా డ్రెస్ చేసుకుంటావు నువ్వు బ్లాక్ గా ఉంటావు చాలా మంది నన్ను ఏ అన్నిట్లో ఎగతాలు చేస్తారు నాకు రీల్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం నేను షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి వెళ్ళాలని చాలా ఇష్టం డ్యాన్స్ బాగా వేస్తాను డ్యాన్స్కి వెళ్ళాలని చాలా ఆశ అన్నిటికి అమ్మ కంటే నాన్న కంటే అందరికంటే నాకు అన్ననే ఎక్కువ మా సొంత అన్న కంటే ఎక్కువ పెద్దమ్మ కొడుకు అన్నిటికి ఎంకరేజ్ చేస్తాడు అమ్మ కూడా అన్న చెల్లి అందరూ చిన్న చూపు చూస్తారు బట్ బట్ మా అన్న ఒక్కడు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తాడు అది కొంచెం ఎమోషనల్ లైఫ్ లాంగ్ నాకు ఉంటే నాకు ఒక్కతే తల్లి పుట్టాలని చాలా కోరుకు మీరు ఎక్కడున్నా ఎక్కడున్నా కలిసి ఉండాలని మీరు మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోతే మీ హార్ట్ లో ఆ ఫీలింగ్ గట్టిగా ఉంటే ఎప్పుడు విడిపోరు ఇలానే ఉంటారు అండ్ అలానే ఉండాలని మా హ్యాపీ డేస్ తరఫు నుంచి మేము కోరుకుంటాం యా నెక్స్ట్ హాయ్ రవి అన్న హాయ్ హాయ్ అక్క హాయ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది హ్యాపీ మూమెంట్ అని కాదు సాడ్ మూమెంట్ అని కాదు సో ఇది నాకు లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అవునా స్కూల్ కి మామూలుగా వెళ్తారు కదా స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ట్యూషన్ వెళ్తారు సో వెళ్ళినప్పుడు నేను ట్యూషన్ కి వెళ్లకుండా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతా సేమ్ అదే టయానికి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అనమాట నెక్స్ట్ డే వచ్చి కొద్ది రోజుల తర్వాత మా ఫాదర్ వచ్చి స్కూల్లో ఫీజు కట్టడానికి వస్తారు సో స్కూల్లో ఫీజు కట్టడానికి వచ్చినప్పుడు మా మేడం చెప్తుంది అనమాట సో నేను ఆ మేడం దగ్గరికి ట్యూషన్కి వెళ్తాను సో నాకు మా మేడం వచ్చి మా డాడీకి కంప్లైంట్ ఇచ్చేస్తుంది ఏమని అంటే మీ పాప అసలు ట్యూషన్కి వచ్చేదే లేదు ఎందుకు సార్ ఏమి సార్ అని అడిగేసి నేనేమంటే అక్కడ జంప్ చేస్తా ఉంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను సో అది కంప్లైంట్ చేసేందుకు మా ఫాదరు అక్కడే చెంప మీద కొట్టేశారనమాట సో అది నాకు సాడ్ మూమెంట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ సార్ సో మన ఫాదర్ లేరు అదే తీసేయాలి లోపల ఏదో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుంటే అది తీసేయండి తీసేస్తేనే కదా నువ్వు హ్యాపీనెస్ ని వెల్కమ్ చేస్తావు ఇలా కొట్టేవైతే చిన్నప్పుడు నన్ను ఎన్నిసార్లు కొట్టారో మా పేరెంట్స్ గోల్డ్ దూకానని కాలేజ్ మానేసానని సినిమాలకి వెళ్ళానని చాలా సార్లు తిట్టారు నేనైతే మాకు రిపోర్ట్ కార్డు వస్తుంది కదా స్కూల్ లో రిపోర్ట్ కార్డు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి నేను ఇట్లా ఆటో ఆటోలు వెళ్తుండే ఆటో దిగేసి నేను ఇంటికి వెళ్ళే ముందు మా అమ్మ బుట్టిలో నాప్కిన్ పెడుతుంది కదా బోన్ చేయడానికి ఆ రెండు నాప్కిన్ వెనకాల ప్యాంట్ లో పడి దూరుకుని వెళ్తుండే ఎందుకంటే మా అయ్యే అన్ని స్వీట్ మెమరీస్ హాయ్ రవి అన్నయ్య హాయ్ హాయ్ ఐషు అక్క అశు అక్క ఐషు కాదు నాన్న మార్చ అశు రవి అన్న నేను స్మైల్ కైతే పెద్ద ఫ్లాట్ అన్న థ్యాంక్ యూ కింద మీద ఉప్పు రవి అన్న హ్యాపీ డేస్ కి తోపు చెప్పు నాన్న నా పేరు అను అన్నయ్య చెప్పాను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని ఎక్కువ అన్నయ్యా చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని ఎక్కువనే ఓవర్ యాక్షన్ అందం అందం అంటే చాలా ఎక్కువ చేస్తాను నేను మీ ఇద్దరు కజిన్స్ ఐషు అక్క నాకు కజిన్ అన్నట్టు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని ఎక్కువ అంటే అల్లరి చేయడం ఇట్లా అన్ని ఎక్కువ ప్రేమించడం కూడా ఎక్కువ అది అండ్ నేను ఎవరు ఏం పని చేసినా నేను పట్టించుకోను నా అల్లరి నేనే నా పని నేనే నా వల్ల కొంతమంది హ్యాపీనెస్ వస్తుంది కదా అది నాకు ఇష్టం అన్నయ్య పది మందిలో తొమ్మిది మంది గర్జించే <laughs> <laughs> 
కి <laughs> 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 ఆ రోజు నైట్ అంతా నేను ఏం చేయకుండా నిగ్రహం తోటి చదువుకున్నా మా పిల్ల పక్కన ఉన్నా నేను ఏం చేయకుండా అంటే ఏం చేస్తావని అనుకున్నావు మా పిల్లకి తల్లో పేలు ఎక్కువ చుండ్రు ఎక్కువ జుట్టు దువ్వాలి కదా ఆడు నిగ్రహంతో చదువుకుంటున్నా అని అన్నాడు మరి పేలు పైన వెళ్తే ఎలా ఉంటా తెలుసా ఏమో అమ్మ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు తప్ప నాకు లేదు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎంత ఉంటది ఇట్లా అంటే అఫ్ కోర్స్ నీ లవ్ నీ ఫ్యూచర్ వైఫ్ పక్కనే ఉండే కానీ చదువుకోవాలి ఆ ఫస్ట్ ఇషన్ ఎలా ఉంటది ఏమో అన్నది అట్లా అయిపోయింది చదువు అసలు ఏంటే కూర్చున్నా హై రవి బాంగ్ లైక్ వెరీ స్వీట్ డోనట్ థ్యాంక్ యూ నేను బేసికల్ గా నాకు ట్రైన్ అంటే పెద్ద చిరాకు ట్రైన్ 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 లో ట్రావెలింగ్ అన్న ఏదైనా కూడా ఏడికి పోయినా కూడా దోస్తులతో కార్లు అలా పోవాలి షికారు పోవాలి రావాలి ఈ ట్రైన్ లో లేం పోతాం చెప్పు బాబా కథలు కథలు ఉంటాయి కదా ఒక రోజు మా ఇట్లనే బేజా తింటుండు పోబేట పోబేట ట్రైన్ లో పోబేట అని చెప్పేసి ఇదేం ఫోర్స్ చేయడు ట్రైన్ లో పోబేట ఆయన టికెట్ కాల్చి వస్తాడు అని చెప్పేసి పెట్రోల్ రేట్లు ఎక్కువైనాయి కదా కందుకని అనమాట సరే తీ పోదామని చెప్పి ఎట్లనే తప్పించుకోవాలి ఇప్పుడు ట్రైన్ లో పోడే ఎట్లా పోవాలా లేట్ పోవాలి ట్రైన్ కి సరే పదకొండింటికి ట్రైన్ అంటే నేనేం చేసినా పదిన్నరకి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏమైంది చల్లవడ్డా పోయేసరికల ట్రైన్ కదిలింది లగేజ్ పట్టుకుని ఉరుకుతుంటే ఒకటి వచ్చి చేయందిచ్చిండు అనమాట సో బాబా ఏమనుకుంటున్నా అంటే అది ఎట్లానే జరిగిపోయింది ఎవరు తగిలింది నాకు నీతో చేయాలని ఉంది స్పూఫ్ ఇప్పుడు డిడిఫ్యూజిక్ రెడీ పెట్టుకోండి నేను టీసీ రెడీ నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటో మెల్లగా స్లో మోషన్ రెడీ ఏ పిల్ల పరుగున పోదామా ఏ వైపో జంటగా ఉందామా ట్రైన్ లో బ్రేక్ లేతాడా రే నెక్స్ట్ రీసెంట్ మనకు అందరు తెలుసు రీసెంట్ గా ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అని అయితే ముందే మనం కరోనా బ్యాచ్ ఇక మనకి ఏం రాదు చిట్టీలు పెడదామని ప్లాన్ చేసిన చిట్టి నా బుల్ బుల్ చిట్టి 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 కాదు అయితే ఫుల్ ఇన్విజిలేటర్ ఫుల్ చెక్ చేస్తున్నారు ఎవరికి దొరకని చోట్ల పెట్టుకున్నా చిట్టి ఇప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు పక్కన చూస్తే అమ్మాయి ఉంది ముందరు చూసిన అమ్మాయి ఉంది ముందు ఇంకా ఇన్విజిలేటర్ తిరుగుతుంది తీయలేక రాయలేక ఎగ్జామ్ పీకిందా వచ్చింది వచ్చింది ఏ వచ్చింది చిట్టి వచ్చిందా ఇంటికి బయటికి రాలే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ అయితే పాస్ అయినా బయటకి <laughs> నేను ఒక రోజు రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే వెనక నుంచి కుక్కలు మొరుగుతున్నాయి అనమాట నేను రిటర్న్ తిరిగి వాటికి వాటి మీద మొరిగాను భార్గవి నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది వెనకాల బాబా అంటే ఇంకా ఏరియాలో కూడా రావేమో బాబు ఇదేంది మనకంటే డేంజర్ ఉంది పోదాం భయపడి పారిపోయాయి పెద్ద సాహసం అనే చెప్పాలి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నడుచు సరే ఇక్కడే కూర్చో ఆవిడ ఇట్లా నడుచుకుంటే వెళ్తుంది నువ్వు బో 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 అని అంతే ఇట్లా అన్న భార్గవి ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటే వెళ్ళు బో 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 అని నడుస్తుంది ఎన్నికలు తిరిగి ఎట్లా వచ్చినావో అప్పుడు చూపెట్టాలి ఓకేనా మైక్ లా ఇంకా 
అనే చెప్పాలి వీళ్ళిద్దరితో నేను పక్కన కూర్చుంటే నెక్స్ట్ హాయ్ అన్న హాయ్ హాయ్ నా పేరు వరుణ్ నాకు ఎందుకో దూకుడు సినిమాలో మహేష్ బాబు లాగా కనబడుతున్నారు నువ్వు అట్లనే ఉన్నది సేమ్ అట్లానే ఏం లేదు కానీ కాదు 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 పోకిరి సినిమాలో మహేష్ బాబు అర్జున్ రెడ్డి సీన్ చేద్దాం బాగుంటది ఓకేనా అమిత్ వచ్చేసి ఇది అక్కడ ప్రీతి కాబట్టి ఇక్కడ పిత్రి ఓకేనా మనకి ఇప్పుడు అమిత్ క్యారెక్టర్ కూడా కావాలి నువ్వే నువరా అర్జున్ ఏమైంది పిత్రి ఈ రోజు నా బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే సినిమాలో ఈ రోజు నా బర్త్డే అంటే ఎలా చూస్తాడు రా నెక్స్ట్ మధురమై సాంగ్ ఎర్రి పప్ప మళ్ళీ అర్జున్ చెప్పు పిత్రి ఈ రోజు నా బర్త్డే ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం చెప్పు వాడు ఎక్కడ పెట్టే అక్కడ రంగులు రాశాడు ఎప్పుడు ఇచ్చిన నేను ఆన్లైన్ ఆర్డర్ ఆన్లైన్ ఆర్డర్ ఆన్లైన్ ఆర్డర్ కాదు వాడు విజయ్ దేవరకొండ అర్జున్ నిన్ను పొద్దున పదకొండు గంటలకు రమ్మన్న బాసం దోమనికి బాసం దోమనికి ఇంకోసారిపించాలి అని చెప్పు ఏంటి ప్రీతి నువ్వు మొత్తం ఇలా చేస్తున్నావు మరి నువ్వు రెండు నెలలు వెకేషన్ కి వెళ్ళి వచ్చావు నేనేం చేయాలి నువ్వు కూడా వచ్చావుగా అక్కడికి ఆయన నా క్లాస్ రూమ్ లో ఏదో పంచాయతు క్లాస్ రూమ్ లో సార్ లేడు బ్రో ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేసింది కాల్ చేస్తే నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేసిన డైలీ మేకప్ వేసుకుంటదమ్మా నాకు తెలియదు ఆ విషయం నేచురల్ బ్యూటీ ఎత్తితే మేకప్ వేసుకోలే అంటే మీ అమ్మాయిని పిల్లని అంటే నేను మీ ఫ్రెండ్ అని రాంది బ్రో నేను వీక్లీ వన్స్ అశోక్ ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇట్లనే అవుతుంది తెలుసా సేమ్ సూపర్ నా నిజంగా అమ్మాయితోనే అట్లా మాట్లాడాలని చాలా ధైర్యం కావాలమ్మో హలో అమ్మాయిలు మేకప్ వేసుకోరు పూసుకుంటారు పూసుకుంటారు నిల్చోండి ఓకే సో మెమరీ గేమ్ అండ్ మెమరీ గేమ్ వెనకాల స్క్రీన్ మీద కొన్ని పిక్చర్స్ వస్తాయి ఆ పిక్చర్స్ ఐదు సెకండ్ లో అవుతాయి ఐదు సెకండ్ లాగిన తర్వాత ఆ పిక్చర్స్ కి సంబంధించి మేము క్వశ్చన్స్ అడుతాం ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే గేమ్ ఆడాల హూలా హూప్ లో ఇద్దరు ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఆ హూలా హూప్ తో రౌండ్ తిరుక్కుంటూ ఈ సాఫ్ట్ ఆయిన్ తీసుకుని ఈ లైన్ దాటాలి ఎవరైతే ఫస్ట్ ఈ లైన్ దాటుతారో వాళ్ళే విన్నర్ వాళ్ళకే చెప్పే అవకాశం వస్తుంది రైట్ వచ్చేయండి ఓకే ఒక పిక్చర్ ని చూడండి అది టెన్ సెకండ్స్ ఆగుతుంది ఆ పిక్చర్ ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి చిన్న చిన్నవి కూడా గమనించండి దాని గురించి నేను క్వశ్చన్ అడుతా ఓకే ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అందులో ముగ్గురు ఉన్నారు ఓకే ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది ఆ అమ్మాయి ఏ కలర్ జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకుంది యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నావ్ సో మీకు కూడా ఛాన్స్ వస్తుంది మీరు కూడా చూసారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీకు ఛాన్స్ బ్లాక్ బ్లాక్ కలర్ జీన్స్ వేసుకుంది బ్లూ బ్లాక్ అయితే అన్న చెల్లెలు బ్లూ అయితే హస్బెండ్ వైఫ్ గెలుస్తారు కెన్ యూ హ్యావ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ 
It is blue. blue. Right answer. Okay, so husband and wife one point and another chillu account open chayali put next to second picture on the screen. Okay, second question in the end. Akaduna pillal mukur pillaluna. Daddy pakana padukuna pillodu. Ye color shut to waste kunadu. Your time starts in three, two, one, go. మళ్ళీ అనే చెల్లెల్లు వచ్చారు కానీ మళ్ళీ ఈసారి హస్బెండ్ వైఫ్ కి పాయింట్ ఇస్తారా వాళ్ళే గెలుచుకుంటారా బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్ డాడీ పక్కన పడుకున్న అబ్బాయి బ్లూ కలర్ ఓకే వైట్ వైట్ బ్లూ కలర్ అని మీరు అంటున్నారు వైట్ అని హస్బెండ్ వైఫ్ అంటున్నారు వైట్ అయితే వీళ్ళకి పాయింట్ బ్లూ అయితే వాళ్ళకి పాయింట్ రైట్ ఆన్సర్ బ్లూ రైట్ ఆన్సర్ It's time for the third picture. Our first picture is one of the Aksara. English alphabet is one of the Aksara. Your time starts in 3, 2, 1, go! Dum, dum, diga, diga, dum, dum, diga, diga, chai, dam, hal, chal, chal. Rante, chali, ani, sampo, shala, ki, nubo, ka, example. Yes, Mundiga husband, wife, or Cheru. And the right answer is? SM. SM. MS, sir, SM. 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 Same, SNM. SM. SNM, unte, husband and wife, clear ga point against Kutaru. Right answer, ain't he? SNM! SNM! రెండు పాయింట్లు రాగానే అప్పుడు వచ్చింది ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ వస్తే మీరు ఈ రౌండ్ గెలిచిపోతారు అండ్ అన్న చెల్లెలు ఈ రౌండ్ ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా మీకు రావాలి లేకపోతే గేమ్ నుంచి అవుట్ అయిపోతారు ఆ గిఫ్ట్ మీకు రాదు రైట్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ వైఫ్ తో గేమ్ లో ఆడడం ఇట్లా మామూలేనా రెగ్యులర్ గా ఆడుతుండేనా పెళ్లి కాకముందు కూడా అంటే వైఫ్ తో ఆడలేదు కదా స్కూల్ లో అప్పుడు అమ్మలతో ఆడం కదా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సెంటర్ లో ఉన్న దెయ్యం బొమ్మకి వచ్చారు అవి టూ వే మిగతా మిగతా ఆరు పెట్టుడు పనులు చూడండి మనం అడిగింది పల్లె ఉన్నాయని పెట్టుడువా కొట్టుడువా నువ్వు అడిగిన ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ లేవాడు అక్కడ పైన ఒక సపోర్ట్ లాగా కనబడుతుంది నేనుంటా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తా టూ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అక్కడ సపోర్ట్ అక్కడ కష్టడ అడిగింది పళ్ళు మేము కూడా పళ్ళు అని అన్న సపోర్ట్ ఆడుందా బనానా ఒకటి ఉందాడా ఈ పిక్చర్ లో ఎన్ని గిటార్లు ఉన్నాయి త్రీ టూ వన్ గోల్ 
మరి ఇంత నాటు సరసం పనికి రాదు సార్ ఓకే ఎన్ని గిటార్లు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి త్రీ ఉన్నాయి ఫోర్ ఆ త్రీ ఆ త్రీ అని ఉంటే అన్న చెల్లెలు ఫోర్ అని ఉంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గెలుస్తారు ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎన్కాల వాళ్ళ ఎన్కాల ఈయనకి కళ్ళు టెస్టింగ్ చేయించండి సార్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ లేదమ్మా పిక్చర్ లో అని అన్నాం పిక్చర్ వెనకాల ముందాల కింద అని అడగలేదు పిక్చర్ లో పిక్చర్ పైన కాదు పిక్చర్ లో లో కేవుడా వన్ టూ త్రీ ఇతని చేతిలో ఉందా లేదు కదా అతనివి నాలుగు గిటార్లు ఉన్నాయి వెనకాల సో టోటల్ ఆన్సర్ ఇస్ సెవెన్ అయిపోయిందా సరసాలు ఏం మాట్లాడేసుకుంటున్నారు ఇందాక నుంచి అదే త్రీ ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయా నేను మీకు సపోర్ట్ ఇస్తే ఉల్ట నాకు పెడతారు ఎంత అద్భుతంగా ఆడారు అని కాదు ఎంటర్టైన్ చేశారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ రౌండ్ గెలుచుకున్నది కంగ్రాచులేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఇంకా చాలా గిఫ్ట్లు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ ఎవరికి వస్తుందో చూద్దాం ఎవరు ఆ తోప్ ఆఫ్ ద హ్యాపీ డేస్ ఎపిసోడ్ అవుతారో చూద్దాం గేమ్ రౌండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ గేమ్ రౌండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ రౌండ్ ఇక్కడ నుంచి నలుగురు వస్తారు నలుగురు వచ్చి ఏం చేస్తారో మా అమ్మమ్మ చెప్తుంది అమ్మమ్మ ఏదో చెప్తా అన్నది కదా పిల్లు మీ అమ్మమ్మని వస్తుంది చూడు ఇప్పుడు ఏది ఎవరు రాలేదు వస్తుంది చూడు ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఆపు ఎవరున్నారు మాట్లాడుతుంది చూడు నీకేమైనా ఉందా నీకు అంత పెద్ద ఇంగ్లీష్ పదాలు ఎట్లా వస్తాయి సర్లే మీ అమ్మమ్మ రావడానికి టైం పడుతుంది కానీ నేను చెప్తాను మా అమ్మనే చెప్తాను చూడు ఈ రోజుకి ఇది అవ్వదు కావాలని కదా త్రీ చేస్తాం మీ నుంచి నలుగురు వస్తారు లైన్ లో నుంచి ఉంటారు లైన్ గా పులిహోర ప్యాకెట్ లేస్తాం ఏంటది చెప్పడం సరిగ్గా చెప్పాము నలుగురు వస్తారు లైన్ లో నుంచి ఉంటారు వన్ బై వన్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న కార్డ్స్ ని ఉఫ్ 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 అని ఊతారు ఎవరైతే లాస్ట్ వరకు ఊది లాస్ట్ కార్డ్ ఊదుతారో వాళ్ళు అవుట్ ఇంక ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అలా ఫోర్ నుంచి త్రీ త్రీ నుంచి టూ టూ నుంచి వన్ అవుతారు ఆ లాస్ట్ వన్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ రౌండ్ విన్నర్స్ వాళ్ళకి మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ అండ్ ఓడిపోయిన ఆ ముగ్గురు మనుషులకి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే నిల్చోడా నిల్చోండి నిల్చోండి వచ్చేయండి నలుగురు ఓకే లెట్ స్టార్ట్ విత్ జెంటిల్ మెన్ హియర్ వచ్చే అనుకున్నావా ఇలా ఫస్ట్ ఓడిపోతావని లేదు ఎవరు ఓడగొట్టారు అన్న ఆ ముగ్గురు ఇట్లా మా ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్ నంబర్ వన్ బుల్ సెట్ గాయలి ఎస్ కానీ ఓడిపోయావు కాబట్టి పనిష్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి పనిష్మెంట్ ప్రాపర్టీస్ లెట్స్ వెల్కమ్ ది లేడీ వారియర్ ఆఫ్ హ్యాపీ డేస్ తల్లి వీడే తల్లి ఆ దుష్టుడు గురువారం రోజు సాయిబాబు గుడి కాడ మహిళల మీద చెయ్యి వేశాడు అందుకే వీళ్ళ ఏ వీడి వీడి ఏళ్ళు నరకేశాం థర్టీ నంబర్ టేక్స్ అట్లాగా ఆడవాళ్ళ మీద చెయ్యి వేస్తే నరకాల్సింది చెయ్యి కాదు నెక్స్ట్ 
with ladies. Come on. ఇంకొకరు <laughs> 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 ఎవరు హ్యాపీనెస్ ని పంచారు ఎవరు హ్యాపీగా ఉండే ఎవరు స్పోర్టివ్ గా ఉండే అనే దానికి అన్ని కౌంట్ లో తీసుకుని ఒక్కరిని తోప్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్ అంటాం సో అకార్డింగ్ టు యూ అనుకుంటున్నారు తోప్ ఆఫ్ ద ఎపిసోడ్ శివ అండ్ విఘ్నేష్ కి ఇద్దరులో ఎవరికి ఒక్కరికే తోప్ ఇవ్వాలంటే ఎవరికి ఇస్తారు కాబట్టి శివ ఇస్ ద తోప్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్ 
ఇలాంటి అందమైన అమ్మాయి కోసం మళ్ళ మళ్ళ రాబుద్ధి షో ఇది ఎవరికి అంకితం చేస్తావు ఇదంతా మా ఫ్రెండ్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చేస్తాం రోజు పొద్దున టీ కాఫీ హార్లిక్స్ అన్ని ఇంట్లోనే సరే ఇంకా ఒక్కడికి డెడికేట్ చేయాలంటే ఎవడు ఎవడా నీ ఎమోషనల్ ఫ్రెండ్ నా కష్ట సుఖాలలో అన్నిట్లలో ఆ అమ్మాయి గేట్ అప్ వేసుకున్న విఘ్నేష్ అనకే ఇది డెడికేట్ ఏదేమైనా అమ్మాయి మాత్రం కత్తి దించట్లేదు అలానే ఉండదు కత్తి దించుతుంటు అలానే అలా పౌరుషం అంటే అలా ఉండాలి సూపర్ అందరూ ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉండే కాబట్టి ఈ రోజు సో షో అంత అద్భుతంగా వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంజాయ్ చేసారా మీడు పర్ఫార్మెన్స్ కి మేము మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేసాం చూసారు కదా ఈ రోజు హ్యాపీ డేస్ హ్యాపీయెస్ట్ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ మరి ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ బిడ్డా ఇది నా అడ్డా